Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y sobre todo a mis amigos del signo de Escorpio. Vamos a ver, escorpiana, escorpiano, qué te dicen las cartas del tarot para el día de hoy. Vamos a ver con qué fuerza y con qué energía vienen hablando las cartas para mis amigas y sobre todo para mis amigos del signo de escorpio. Vamos a ver la energía, Pemezamos. 5 de oro, prepárate porque te viene una especie de suerte. El 5 de oro representa un crecimiento económico. Sabes que el 5 de oro habla de una bendición que viene del cielo a través de un ancestro. El 5 de oro dice, si llegas a soñar con un familiar difunto, por favor, juégate su número, el número que te indique, el número que te dice, algo que te traiga, porque puedes tener una suerte a través de esto. El 5 de oro nacen las bendiciones económicas. El 9 de oro dice, no ten mucho cuidado con malgastar el dinero. El dinero se te vuelve sal y agua. A veces estás guardando dinero y de repente tienes que gastarlo en algo que tú no pensabas y eso te mortifica un poco. Aquí te llega el dinero, estás trabajando, te cancelan y te pagan y tú dices, wow, se acabó. La carta del 5 de copa que habla de una fiesta, una reunión, un compartir. La carta de la luna que representa las malas energías, las malas vidas. Pero sobre todo la carta de la luna dice... Debes tener un poquito de precaución porque hay una hija o un hijo que lastimosamente está haciendo algo que a la larga tú vas a descubrir. Hay que visualizar, hay que ver, hay que observar lo que están haciendo tus hijos. Hay que ver realmente lo que les está pasando. La carta de la luna. El 8 de basto. El 9 de espada. Escúchame algo. Escorpio. Es bien interesante el concepto de esta carta. Voy a manejar tanto la parte positiva como la parte negativa. En la parte negativa dice la carta que te dejaron cuidando a tu nieto, a tu nieta. Mira, esta carta habla, escorpiana, escorpiano, que tú tienes que tener los ojos bien abiertos, tener mucho cuidado, porque es que habla de una hija o de un hijo que abandona a sus hijos. Es más, si a usted, amiga y amigo del signo de escorpio, viene su hija y le dice, no, mira mamá, o tu hijo, no, mira mamá, tú sabes que yo quiero que tú te quedes cuidando a los muchachos, porque yo me voy a ir para Europa, para Estados Unidos, para Chile, para Ecuador, para Perú, voy a hacer tal cosa, que ya yo vengo. Usted se va a quedar cuidando a esos muchachos toda la vida porque no va a volver. Esa persona va a empezar, esa hija o ese hijo va a empezar a llenarte de excusas y de excusas. Y cuando venga a ver, comienza una nueva vida y te deja cuidando a tus nietos o a tus sobrinos. También hay una parte que es importante, escorpiana, escorpiano. Eh, Mira, Scorpio, aquí hay que tener un poquito de, de, wow, ¿cómo te explico? Scorpio, tú eres un poco fuerte en cuanto a tu carácter y tú tienes que entenderlo. Tus decisiones, tu manera de ver las cosas, esto te trae complicaciones con tu hija o con tu hijo. Trata de no discutir tanto, de no pelear tanto. Es más, esta carta habla de una pequeña preocupación que tienes por una hija o por un hijo que tiene problemas con su pareja o que tiene problemas personales. Pero a la hora de dar un consejo eres muy fuerte, Scorpio. Entonces, como que hay que ser un poco consciente. Es un consejo. No puedes intentar vivir su vida. Tienes que dejarla o dejarlo que también se equivoque un poco. Yo creo que también es importante, Scorpio, para que puedas crecer y avanzar. Porque cuando nosotros pasamos esa etapa de oscuridad en nuestras vidas, cuando nosotros logramos comprender que los cambios vienen a través de nuestras acciones, de nuestras decisiones, cuando nosotros empezamos a comenz comenzamos a pensar de manera positiva, porque por ejemplo, ¿qué me dice la carta? Debes dejar a un lado las dudas sobre ti misma, sobre tus capacidades, 
no te puedes seguir juzgando o no puedes juzgar a los demás para buscar responsables. Tienes que empezar a actuar. Yo creo que Scorpio, Dios te dio una herramienta maravillosa y hermosa que es ese poder que tienes a la hora de querer hacer algo. No hay nada que te pueda frenar. Scorpio, tienes que entender que tienes una energía mágica maravillosa y abundante, una fuerza increíble, una fuerza grande. Pero tienes que creer en ti, tienes que creer un propósito, tienes que tener una meta. Eso es lo más importante. Es más, lo primero que te digo la carta es, deja esas ganas de querer gastar el dinero en cualquier cosa. Trata de reunir dinero y montarte un negocio. Deja a un lado la negatividad y comienza a pensar de manera positiva para que puedas obtener y lograr algunos resultados. Yo siento, Scorpio, que tú escondes una herida a nivel emocional, a nivel sentimental, un abandono, miedo a ser traicionada, miedo a ser traicionado. Y esa herida es la que te, la que te envuelve y la que te hace juzgar a los demás. Entonces es importante que trabajemos en eso. Tenemos ahora la carta del 2 de oro. Vamos a ver con quién viene el 2 de oro. El 2 de oro, para que ustedes me entiendan, son dos líneas que a la larga cada una toma un diferente rumbo. Por eso es que representa la mudanza, los cambios, los negocios, los proyectos. Pero aquí dice que se manejan dos cosas al mismo tiempo. Tienes tus estudios, tienes un negocio. Tienes que luchar para obtenerlo. Después tenemos el 7 de oro. Wow, 2 de oro con 7 de oro. O sea, estos son bendiciones económicas. 3 de oro. Mira, 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 mira. 2 de oro, 7 de oro, 3 de oro. Tú sientes, Scorpion, que algo maravilloso y algo hermoso viene para tu vida. Hay como una energía con la cual tú te vas a conectar. Una energía de crecimiento. Mira. Si, si lo vemos de otra manera, el 2 de oro con el 7 de oro y el 3 de oro vas a cumplir un deseo muy grande que tienes en tu corazón. Yo no sé si es que quieres comprar. Yo dentro de todos esos deseos veo o que te quieres comprar una casa. O que quieres reunirte y volver a compartir con un ser querido. O que te vas a hacer algo a nivel espiritual. Vas a cancelar una ceremonia para hacerte algo, para recibir una espiritualidad, para recibir una deidad. Es algo mágico y maravilloso que viene para tu vida a través del dinero. La... la carta de la sacerdotisa. ¿Quién de tu familia me puedes contestar en los mensajes, Scorpion? ¿Quién en tu familia... Eh, trabajaba el mundo espiritual, veía a través del cipo del, 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 del café, veía a través del cigarro, veía por el espejo. De repente esa persona estaba tranquila y empezaba a hablar de cosas. Dice que usted a nivel ancestral tienes una entidad, una espiritualidad que te emana toda esa energía. Por eso tú tienes esa gran capacidad de, ser, de sentir y ver las cosas. Esa conexión espiritual es porque usted viene de una descendencia religiosa, una descendencia espiritual. Hay unos ancestros tuyos que tienen una enorme y gran energía. Siete de basto. Caballo de oro. Sabes que la empresa con la cual estás trabajando o se va a mudar o se va a cambiar y quiere que usted se vaya con ella o quiere que usted se vaya con él. Hay una situación aquí que tiene que ver con una compañía, con una empresa. O te van a llamar para comenzar a trabajar en una nueva empresa. Hay... Eh, Si 
7 de bastos con caballo de oro, hay una decisión que vas a tomar de irte para otro estado, para otra ciudad, para otro país, como para comenzar un negocio, una empresa. La carta de la sota de espada, vas a tener que resolver una situación que tienes con una hija, con un hijo. Bueno, escorpiano, escorpiano, eh, si te quieres comunicar conmigo para una consulta personalizada, no dejes de escribirme, no dejes de escribirme a mi número de contacto, a mi número de WhatsApp, más 1, 917-982-6361. No dejes de escribirme, mi número de contacto, más 1, 917-982-6361. 61 para mis consultas personalizadas y quiero que te recuerdes siempre que tienen un costo, que ¿okay? tienen un valor. Vámonos con Sagitario. <música> 